大家好，欢迎来到美食菜味。你知道橙子皮加红枣有什么神奇的妙用吗？生活中经常来点它，属实解决了不少人的烦恼。但可惜好多朋友都还不知道，所以特地整理了一期视频分享给大家，一起来跟我们了解一下吧。首先，我们准备几个橙子。橙子鲜嫩多汁，酸甜可口，营养价值也很丰富，深受大众的喜爱。秋季的橙子既新鲜又便宜，大家都会大量购买。但其实橙子不光果肉好吃，橙子皮也有很大的食用价值。但是很多人在吃完橙子以后，剩下的橙子皮就会顺手丢掉，实在太可惜了。难怪老一辈人都说，扔橙子皮等于在扔钱呢。以后可别再扔掉了。我们在吃橙子时，尽量保持果皮的完整性。这样后期做出来会更美观，看起来会更有食欲些。然后我们积小成多保留下来，感觉足够多了，我们将其清洗干净，往里边加入少许的食盐，再加入多一些的清水，没过橙子皮。我们下手搅拌一会儿，把食盐搅拌溶解，然后把橙子皮浸泡一会儿。橙子皮用食盐浸泡，这样能够很好的去掉农药和果篮的残留物，还具有杀菌消毒的作用。接下来我们再准备一把红枣，用少许清水把枣皮浸湿，然后加入少许的面粉。我们把红枣搓洗一下。有的人在吃红枣的时候，不洗或者是只用清水随便洗一下，这样非常的不卫生。因为红枣在晒干的过程中有很多的灰尘，甚至被虫爬过，上面还有残留的农药。如果长时间吃没有清洗干净的红枣，可能导致出现健康问题。加入面粉搓洗，可有效的利用面粉的吸附性，把红枣中的杂质吸附出来。抓洗一两分钟之后，就可以看到水已经变得非常的浑浊了，红枣表面也变得比较干净了。现在再用清水清洗两遍。这样红枣就可以直接吃了。控水捞出，装入盘中。我们用剪子把红枣剪成细丝，去掉红枣核。俗话说，日食三枣，长生不老。红枣中的维生素含量非常高，有天然维生素丸的美誉，具有滋阴补阳、补血免炎之功效。秋天大家要多吃红枣哦。处理好的红枣，先放一边备用。然后我们还需要准备一两块的生姜，把生姜放入大碗中，把生姜表面打湿，跟着撒上少许的食用盐，然后用刷子把生姜给它清洗干净。生姜表面上有很多泥土以及各种细菌杂质，光用手搓洗是洗不干净的。记住，食盐不仅能清洗的更加的干净，还具有杀菌消毒的作用呢。夹缝处理不到的地方，就用刀刮一刮就好，这样皮呢就不用削掉了。跟着再换水多漂洗两次，这样生姜呢就被清洗的很干净啦。控水捞出，我们把生姜也切成细丝。做养生食材，我们是不需要下去生姜皮的，因为生姜皮寒性，而生姜肉属于温热性的，所以综合起来吃效果会更佳。而且生姜皮呢还含有丰富的姜云酮，会更具营养价值。生姜丝我们可以尽量的切的碎丝一些，这样吃起来口感上呢也更容易让人接受。好了。切好的生姜丝先装入盘中备用。这会儿我们的橙子皮呢也浸泡的差不多了，我们下手给它搓洗干净，这样清洗过后，我们就可以放心的拿来食用了。因为橙子皮里面含有少量的苦味物质，我们加盐浸泡一会儿，橙子皮里面的苦味物质就会被稀释部分，所以这一步还能够去除橙子皮的苦涩味。将其控水捞出。再放入清水中淘洗干净就行。最后清洗好，我们将其捞出，用力挤干它里边的水分，将它放在菜板上。
然后我们再来切一切，切成条状。很多人不知道橙子皮究竟有什么作用，其实橙皮中含有一定量的果胶和纤维物质，能够帮助肠胃蠕动，促进消化。不仅如此，橙子皮中还含有大量的香精油，可以提升心脑，净化空气。另外，将橙子皮放入热水中，用它来洗头，可以使头发光滑柔顺。另外，橙子皮呢可以用来洗脸，有美白皮肤的功效。没想到吧？被你丢掉的橙子皮还有这么多的作用呢。所以，了解了橙皮有这么多的好处，您还舍得扔掉吗？好了，我们把橙子皮呢切成这样的条状就行了。现在我们直接放入锅中，生姜丝呢也一起放进来。开大火，把橙子皮和生姜丝的水汽炒干。直到锅中不再冒烟了，就转用小火慢慢翻炒。水汽蒸发后，由于姜丝、橙子丝受温面积小，容易变得焦糊，所以一定要及时调整火力，一直将生姜丝炒至变软，并炒干里面的水分，大概需要十分钟左右。这里就比较考验大家的耐力哦。不过做一次，保存好能够存放小半年的，而且对身体极好。想到这里，似乎又有动力了呢。好啦，炒至这种程度时，也就是把橙子皮炒至微微发卷，我们就可以把红枣丝放进来了。继续煸炒，保持中小火。橙子皮和红枣丝虽然程度不同，所以在炒的时候要先炒橙皮，再炒红枣。富含丰富挥发精油的橙皮，在高温的作用下会得到释放。这样其口感就不会发涩了。亲爱的朋友们，这就视频不易。您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点一个赞吧，感谢您的支持。一直翻炒至干干的，用铲子翻炒时，锅中会传出沙沙的声响，就差不多了。关火，用锅中的余温再翻炒一会儿。等余温上尽后，我们将其整理平整，然后放一边，等它自然放凉，冷却过后才能储存，这样不会产生水汽，才能延长保存时间。然后再找来一个密封罐，我们用密封罐最好是无水无油的，这样橙子皮呢才可以保存的更久。等到橙子皮完全放凉过后，就可以将其装入罐子里边了。我们把生姜、红枣、橙皮放在密封罐里头，再把盖子盖上，这样储存个一年半载都是没有问题的。将其放在通风干燥的地方保存即可。使用方法也很简单，取一勺放入杯中，再加入烧开的热水冲泡即可。切记不要用温水，否则泡出来，营养物质散发不出来。每天醒来时喝上一杯。口感清新，营养丰富，让人唇齿留香。这气味闻着真的是特别的清香。大家可以早上做早茶喝，也可以饭后喝。这样做的陈皮红枣茶具有理气化痰、祛湿驱寒等作用，并且生津止渴、健脾开胃。经常喝呢，还能够提高免疫力等。每天喝一杯，对身体好，精神也会变得好。坚持一段时间，你会发现有意想不到的效果。现在很多上班的朋友在下午的时候呢，总是容易打瞌睡，这时候泡上一杯橙子皮红枣茶，还可以起到提神醒脑的作用呢。好了，今天的视频内容就分享完了。如果您看了今天的内容，觉得对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像。还可以观看更多的精彩内容，每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟！感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦！